بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم پروجوجنا او پوری بے شنائی اللہ اسلامی کیسٹ پروڈکٹس روائل پلازا دیتیو تلا سی ڈی اے مارکیٹ آم تل ریاض الدین بازر چوٹو گرم موبائل شنو ایک شات ایک ایک دوی چھوئی تین چار چھوئی ایک ایبن شنو ایک آٹھ ایک پانچ تین پانچ چار چھوئی پانچ شنو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمد لولیہ والصلاة والسلام لأہلہما اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ تعظیم اللہ و توقیرا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا صلى الله على سيدنا محمد اللهم صل على ما لنا محمد وعلى آل سيد حشر تک ڈھالیں گے ہم جشن میلا دنبی مثل فارس نجد کے قل آگھراتی جائیں گے اللہم جل کر مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم رہے ذکر ان کا سناتی جائیں گے اللہم صلی علی وعلى آل سيدنا الله 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 جر الله 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 لا إله إلا 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 الله لا إله 
सम्मानित सभापति अत्र दरबारे प्रतिष्ठता अलहाद शाह सूफी अली नवाज दादा हजूर कबला जी दयात हो बारक अल्लाह फे हयात ही वफिकुल्ल उमोरी आमीन बोली आजकल सम्मानित उद्बोधक सुल्तान अहमद जाम मस्जिद सम्मानित खतीब अलहाज मौलाना अनिस रहमान अशराफी साहेब कबला मुद्दा जिल्लू तकरीर पेश कर पद्मपुकुर बार जाम मस्जिद सम्मानित खतीब मदरसाई मोहम्मद अहमदिया सुनियर प्रभाष हजरत सम्मानित सिनियर मोलिम अमिर अलहज मौलाना मोहम्मद इनाम इनाम साहेब बारक शुक्रिया 
বিশেষ করে দাদা হুজুর কেবলা সহ যারা এই মাহফিলের পেছনে ব্যাপক শ্রম সহযোগিতা দিয়েছেন আমি সবাইকে মোবারকবাদ ধন্যবাদ জানাচ্ছি মাওনায় কায়নাতের দরবারে ফরিয়াদ জানাবো আল্লাহ পাক আমাদের সকলের উপস্থিতি ওনাদের এই ব্যবস্থাকে কবুল এবং মঞ্জুর করুক মোহব্বতের আওয়াজে আর একটু জুড়ে বলি এই মাহফিল খানা আমাদের মুরুব্বিরা যারা যে কবরে সবার কবরে পৌঁছাই দিক আমরাও যাব ইনশাল্লাহ কবরে যাওয়ার আগে আমাদেরকে আল্লাহ প্রস্তুতি নেওয়ার তফিক দিক আমাকে আমার ভাইরা বিষয় দিয়েছেন আউলি কামের বিষয়ে এখানে দুইটা বিষয় একটা মিলাদুল নবী আর একটা উর্সে কুল আউলিয়া তো মিলাদুল নবীর উপর আলোচনা করে করেছেন আল্লামা হারুন রশিদ দৌরি সাহেব আমাকে জিম্মাদারে দিয়েছেন আউলি কামের ব্যাপারে আলোচনা করার জন্য এই কথা বলছি আমার সামনে আমি একটা কিতাব লিখেছি এটা যিনি লিখেছেন উনি তিনশো তিরিশ ইজিদের মানুষ তিনশো এখন চলে চোদ্দশো একচল্লিশ তাহলে আর এগারোশো তেরো বছর আগে এগারোশো তেরো বছর আগে ইমাম ইমামে হাফেজ আবু নাইম আল ইসফাহানি রহমতুল্লা এই কিতাব প্রথম খন্ড এরকম আরো সাতটি আছে এত বড় বড় বলি আমার কয়েডি আছে ষাটটি মোট আটটি মিলে একটা কিতাব প্রথম ভলিউমটা আমি আমার সামনে রেখেছি জাস্ট আপনাদেরকে এখান থেকে কিছু শোনাবার জন্য সেটা হলো আমাকে যে জিম্মাদারি দিয়েছেন এই জিম্মাদারিটা কত বড় বিষয় আমার নবীজি কি বলেছেন একটা হাদিসে পাক শোনাচ্ছি যে হাদিস কানা ইনি তাকরিজ করেছেন মানুষ হাদিস কোথায় আছে কোন ইমাম নোট করেছেন ইমামের নাম বললে ঠিক আছে হাদিসটা ঠিক আছে ইনি হচ্ছেন এইরকম ইমাম যার নাম বললে আলেমরা চুপ হয়ে যায় ইমাম আবুল নাহিম এসপাহানি বললে আলেম হলে চুপ হয়ে যাবে আর জাহেল হলে বলে না বুখারি ছাড়া মানি না কি হলে জাহেল হলে মুরুখ হলে মুরুখ হলে বলবে বুখারি ছাড়া কিছু মানে না তোমার মানার দরকার আলেম হলে যার নাম বললে নিশ্চুপ হয়ে যায় ওনার নাম ইমাম আবু নয়ম এসপাহানি আরো ক বছর আগে আর এগারোশো তেরো বছর আগে ঠিক না এখান থেকে এই প্রথম খন্ড আঠাশ নম্বর পৃষ্ঠা থেকে আমি বলতেছি সেটা কি হাদিস কেন তাকরিজ করেছেন আমর বিন আল চুমু রদি আল্লাহ তালু থেকে নবীজির সাহাবি উনি বলেন আল্লাহ সামিয়া রসুল আল্লাহ সাল্লাহ উনি নবীজির জুবানে শুনেছেন আমার মধ্যে ওই বন্দা আমার বলি আমার সৃষ্টির মধ্যে ওই বন্দা আমার বন্ধু কি বলেছেন বন্দার মধ্যে অলি অলিয়া বন্দার মধ্যে ওই বন্দা আমার বলি সৃষ্টির মধ্যে ওই বন্দা আমার বন্ধু কে আল্লাহ দিন আমি আল্লাহর জিকির করলে যার জিকির হয়ে যাই আল্লাহর পরিচয় দিয়েছেন 
আল্লাহ বলে যাদের আলোচনা করলে আমার আলোচনা হয়ে যায় আমার আলোচনা করলে তাদের আলোচনা হয়ে যায় কেন এরা আল্লাহর বন্ধু আল্লাহর বন্ধু বন্ধুর আলোচনা করলে বন্ধুর আলোচনা হয়ে যায় একটু বলবেন না সুবাহান আল্লাহ আজকে সে আলোচনা করার জিম্মা দাঁড়িয়ে দিয়েছেন আপনার শুনতে রাজি আছেন তাহলে অলিউল্লাহর আলোচনা মূলত কার আলোচনা সবাই বলেন অঙ্গ দিয়ে আমি আল্লাহ আমার কুদরত প্রকাশ করি এদের চোখ দিয়ে এদের কান দিয়ে এদের হাত দিয়ে এদের পা দিয়ে এদের শরীরের পার্স দিয়ে আমি আমার কুদরত প্রকাশ করি বিদায় এদের আলোচনা করলে আমি আল্লাহর আলোচনা হয়ে যায় একটু জুড়ে বলুন তবে দুঃখ লাগে আল্লাহ বলেন আমার অলির আলোচনা করো আমার আলোচনা হয়ে যায় কিন্তু কিছু বন্ধ আছে অলির আলোচনা করলে তাদের একেবারে অসহ্য লাগে ওই বললেই মাথা খারাপ হয়ে যায় আছে না কি বললে অলির নাম শুনলেই মাথা খারাপ মাজার শুনলে মনে হয় পূজা সিরিক সিরিক গন্ধ পায় কথা বলুন ঠিক কিনা আমার আল্লাহ বলে বাতেল চিনবা বাতেল আল্লাহ বাতেল চিনেছেন আল্লাহ বলে বেমান চিনবা টুবি আছে ইমান নাই দাড়ি আছে ইমান নাই নামাজ আছে ইমান নাই কালাম আছে ইমান নাই তাসবি আছে ইমান নাই আবা আছে ইমান নাই মেসুয়া আছে ইমান নাই ডিলা আছে ইমান নাই আগে সুরাইটা এতটুকু আমার উদ্দেশ্য আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে এটাই বলা ফারকা মানে পার্থক্যকারী ফরককারী তোমাদেরকে যে দিনের কথা বলা হয়েছে ওই দিন একদিন একদিন কায়েম হবে 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 যে দিনের ওয়াদা দেওয়া হয়েছে স্টেজ না আমি প্যান্ডেল থেকে শুনতে চাই যে দিনের ওয়াদা দেওয়া হয়েছে সেই দিন হবেই হবে সেই দিনটা কোন দিন কোন দিন কেমতের দিন আল্লাহ তোমাদেরকে যে দিনের ওয়াদা দেওয়া হয়েছিল সেদিন একদিন একদিন ওয়াকে হবে বাস্তবায়ন হবেই হবে এই কথাটা বলার আগে কিছু কসম করেছেন আমার আল্লাহ প্রথমে কসম করেছেন चट्टाम शाहजाल 
যাদেরকে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় প্রেরণ করা হয়ে দলে দলে আমি আল্লাহ তাদের শপথ নিলাম মন যুগ থাকলে খুব মজা পাবেন ইনশাল্লাহ কিন্তু মন লাগবে ব্লুটুথ অন করবেন আর আমি সেন্ড করব বাস দিলি খোরাক যুগে যাবে আমি বলেন কি বললাম আল্লাহ এক নম্বর শপথ নিলেন কাদের যাদেরকে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় প্রেরণ করা হয়েছে কিভাবে তারপরে এরা কেমন বন্ধা যাদের বৈঠকে বসলে স্পিড বাতাস চললে আশেপাশ বলা হয় স্পিড বাতাস দ্রুত বাতাস চললে এখানে কি দুলি বালু থাকবে পরিষ্কার হয়ে যাবে না আল্লাহ বলে এদের বৈঠকে বললো বসলেও সিরিক করে গেল কুফর করে গেল যত গুনা করে ওই বন্ধাদের কাছে তবা করলো ইমান এনে ফেললো আমার আল্লাহ বলেন ফল আসে ফাঁতি আসফা স্পিড বাতাস চললে যেভাবে পরিষ্কার হয়ে যায় আমার ওই বন্ধুর কাছে গিয়ে গুনেগার করে তাদের গুনাও সেভাবে পরিষ্কার হয়ে যায় সেজন্য আমরা কার দরবারে যাই যেখানে গেলে গুলা স্পিড বাতাসের মতো মাপ হয়ে যায় এটা কি আমি মস্কারি করতেছি কোন শরীর খবর আছে এরপরে আমার আল্লাহ কি বলেন আমি কসম নিলাম শপথ নিলাম ওই বন্ধাদের যারা হলেন প্রচারক কিরকম বাদান মারা গেছে কোন শাহজাহান দিল্লি জামে মসজিদ যিনি বানাইছিলেন উনি যখন মারা গেলেন ওনার চার ছেলে ছেলেদের মধ্যে বড় আলম ছিলেন ওনার নাম আরঙ্গজেব ওনার নাম কি আরঙ্গজেব উনি বিরাট আলম ছিলেন এখন উনি চাচ্ছেন বাবার আসনে বসবেন গোটা হিন্দুস্তানকে কোরআন শূন্য মোতাবেক শাসন করবেন উদ্দেশ্য ভালো না খারাপ বাবা মারা গেছেন বাবার আসনে বসবে গোটা হিন্দুস্তানকে কোরআন শূন্য মোতাবেক শাসন করবেন কিন্তু তিন ভাই ওনারে দূরাই দেয় কাছে বিরতে দেয় না কয় ভাই মিলে তিন ভাই দৌড়াই একদিন উনি আগ্রা ওনাদের বাড়ি আগ্রা তাজমহল উনি আগ্রা থেকে ঘোড়ার পিঠ উঠে রবানা হয়ে গেল দিল্লি জামে মসজিদে আপনারা যারা গেছেন একটু কল্পনা করুন দিল্লি জামে মসজিদে একটা পূর্ব গেট আছে না পূর্ব গেট এই পূর্ব গেট জামে মসজিদ বন্দার নাম ছিল আবুল কাসেম কিন্তু ওনাকে ওনাকে বলা হতো হারে বারে ফকির কি ফকির হারে বারে ফকির কিন্তু নাম ছিল কি আবুল কাসেম ভবিষ্যতে গেল ওনার মাজার এই গেটে তার লাগানো পাশে দুইটা মাজার আছে তার মধ্যে একটা ওখানে একটা শহীদ সরমতের মাজার আর একটা আবুল কাসেম হরে বারের মাজার ভবিষ্যতে গেলে একটু জিয়ারত করিয়ে উনি বসা আছে সিঁড়িতে তখন উনি জিন্দা ছিলেন এগুলা প্রায় চারশো বছর আগের কথা কত হরে বারে ফকির বসে আছে আরঙ্গাজেব ঘোরাটা বেঁধে সিঁড়ি উপর উঠতেছে চেহারা মলিন দিলেন ডাক বাবা ইদেরাও পরিশান কেউ ইদেরাও আসছে পরিশান কেউ বাবা জি কে করো বাবা জান বুঝে আলেম বানায় মে চাহতা হু পুরো হিন্দুস্তান কো কোরআন ও সুন্না কে মুহাফেক মে চলাও मगर ভাইও না তো মকা নি দেতে কে করো ফকির বললেন ক্যা গদ্দি চাহিয়ে বলে হ্যাঁ গদ্দি চাহিয়ে 
ہندوستان کی گدی چاہیے میرے لیے نہیں دین اسلام کے لیے اچھا بابا جی ایک کام کرو کیا کام تمہارا گھر ہے نا تاج محل ہے جاؤ وہاں ایک جھاڑو دار ہے کیا ہے تمہارے اگر تاج محل سب نے بوڑا میں ایک ٹاس ہے جھاڑو دے ماتا ہے ہلکا بلتا تھوبیا سے بولے چینا نا بولے چینی تو بولے انہار ماتا ہے ہلکا بلتا تھوبی نا ایٹا گھٹا ہندوستان رازمو کو سبحان اللہ چینار کنو پیا سے گھٹا ہندوستان خمتا نہیں کی دے ہائی رہائی رہائی بولی چینا بولے کوٹی چارو دے چین بولے بابا تمہیں چھولے جاؤ बंटनकारीटे मान किस ذکر मालिक बनाए देखी शाहजाले मालिक बनाएल्लाज कर क्षमता पवा जा दुनिया बर्बाद हो बंदा बोले फिर मैदान मुरी खा मानु दावत लाइन देत आल्ला मशा के दावत ठीक जारोदातार बुरामिया बुरामिया 
আদব সাকের সালাম দিলেন সালাম দিয়ে কথা শুরু করলেন কথা একটা একটা বের করে ফাঁক তালাশ করছে কিসের একটু ঝুড়ে বলেন না তুমিটা কিভাবে নেওয়া যায় ফাঁক তালাশ করছে বুড়ামিও যারো দেয় উনি প্রশ্ন করে উনি উত্তর দেয় প্রশ্ন করে উত্তর দেয় এক একটা কথা বের করে বুড়ামিয়ার সাথে হাঁটে হাঁটে চলতেছে এক একটা জিজ্ঞেস করে হঠাৎ করে সুযোগ পেয়ে গেল আর বুড়া মিয়ার মাথা ডেকে টুবিতা নিয়ে নিজের মাথায় দিয়ে দিলেন দর চুরে বলুন সোহান हिंदुस्तान नाम बादशाहता যাকে বাদশা বানালেন তার নাম কি ওনার তত্ত্বাবধানে পাঁচশো জন বড় বড় আলেম মিলে ফতুয়া লিখেছেন ওই ফতুয়ার নাম আল ফতুয়া আল হিন্দি কিন্তু প্রসিদ্ধ হলো ফতোয়ায় আলমগিরি একটু ছোট বলুন তাহলে কি বুঝলাম ওলি চিনা সহজ কি সহজ না কঠিন বেশি কঠিন আমাদের বর্তমানে আওলাদের রসুল একজন আছে না বাংলাদেশে ওনার দাদার নাম কি একটু জোরে বলেন না জামিয়ার যিনি প্রতিষ্ঠাতা বালুবার দিকের খানা খাতে থাকতেন সেখান থেকে দাওয়াত খেতে যাচ্ছে দুপুরে নামাজের পরে জুহুরের নামাজ পরে দাওয়াত খেতে যাচ্ছেন তখন কি এত বড় বড় রুট ছিল লাল ডিগির কোনায় যখন আসছে দেখছেন এক ফকির ছালা ফাটার মানুষ হুজুরের গাড়ির সামনে দিল হাত হুজুর বলে রোখো রোখো ড্রাইভারকে বলছে থামো হুজুরের গ্লাস খুলে দিলেন ফকির এটা হুজুরের কানে কানে কি যেন বললেন হুজুর বলে দরজা খুলো পিছনে যারা আছে তাদেরকে দরজা খোলাইলেন দরজা যখন খুললো এই ফকির লাভ দিয়ে গাড়িতে উঠে সিট একটাতে বসে ঘুম চলে একেবারে ঘুম মানে বসতে দেন নাই ঘুম যাইতে দেন নাই হুজুর বলে ড্রাইভার কে বলো ঘুমো মানে ঘুরো চট্টে করে আমি ঘুরতেছে দাওয়াত খাবার এখন আর যাইতে পারতেছে না বরাবর এক ঘন্টা পরে ঘুরতে 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 চট্টে করে যেখান থেকে ফকির বন্দাকে নিয়েছিলেন ওই জায়গায় আস্তে আস্তে এক ঘন্টা হয়ে গেছে ওই ঘন্টা এক ঘন্টা ঘুম থেকে উঠে ওই বন্দা বলছে মতে বুঝে উত্তর দিয়েছি যারা হুজুরের সঙ্গে খাইতে বসলেন এক ফাঁকে জিজ্ঞেস করে বসলেন হুজুর আজকে বন্ধ তো লেট করে দিলে ঘন্টা কেটা খামোস এ মামুলি বন্ধা নেই जिम्मेदारे कारण आज के देखे एक घंटार जो जिम्मेदारी दिए उन्नी घुमे दिन गलो मिलबीर रत हो दिन हलो नबीर मास मजार कथा देखा दीची अपने भविष्य गियारत कर चट्टग्राम 
রেল স্টেশন পুরাতন রেল স্টেশন আছে না পুরাতন রেল স্টেশনের একটা রোডের মাঝার আছে না এটার অপোজিট অর্থাৎ পূর্ব সাইডে একটা কবরস্থান আছে না ওই কবরস্থানের ভিতরে একটা মাজার আছে নজির শাহ ইনি ছিলেন চট্টগ্রামের শহর কত আল্লামা সৈয়দ আহমদ শাস্ত্রী কুটির সে আমলে একটু জোরে বলুন না সুবাহ কিন্তু চেনার কোন সুযোগ ঘুরতেন রোডে রোডে পাগলের মতো পাগলের মতো ঘুরতেন একটু বলবেন না সুবাহ আল্লাহ সেজন্য আমার নবী বলেছেন রুব্বা আসা আকবারা তোমাদের ঘরে ডুবতে চাইলে তোমাদের ঘরে জরজে বন্ধ করে দিবা এদেরকে ঘরে ঢুকাই বানা তবে মনে রাখবা লো আকসামা আলাহি এরা কোন বিষয়ে যদি কসম করে বসে এদের কসম একদিন মোসা কালী মোল্লার কাছে ওনার এক মুড়ি উম্মত আসছেন কার কাছে মা মুড়ি নয় যে কিতাবটা সরকারি বেসরকারি মাদ্রাসায় পড়া হতো এখন হয় না ফার্সি ভাষায় যেটাকে ফার্সি ভাষার কোরআন বলা হয় সেটাতে আছে কি আপনাদের কোনো বিরক্ত লাগবে একটু মোহাম্মদ শুনবেন মস্তবি শরীফে রয়েছে আল্লাহর নবী মোসা কালিম উল্লাহ তোর পাহাড়ে গেলেন কার সাথে কথা বলবেন আল্লাহর সাথে কথা বলতে বলতেন প্রায় সময় আর একদিন ওনার এক উম্মত আসছেন এসে বলছে হুজুর অগো আল্লাহর কালিম আমি শাদি করেছি বিয়ে করেছি অনেক বছর হয়ে গেছে একটা ছেলেও নাই মেয়েও নাই আপনি তো আল্লাহর সাথে কথা বলেন আপনার আল্লাহর থেকে একটু জিজ্ঞেস করে নিয়েন আমার তক দিরে ছেলে মেয়ে আসে কি না না থাকলে আর কি করব সবর করব ও ঠিক আছে কালকে আসি আজকে যত আমি তোর পাহাড়ে যাব তোমার তক দিরের ব্যাপার আল্লাহর থেকে জিজ্ঞেস করব আমার কাছে আসছি জিজ্ঞেস করার জন্য তার তক দিরে ছেলে মেয়ে আছে কিনা আল্লাহ বলে তার তক দিরে ছেলেও নাই মেয়েও নাই ছেলেও নাই পরের দিন যখন উন্নত আসছেন মোসা কালিম উল্লাহ তাকে ধৈর্যের তালকিন করলেন শিক্ষা দিলেন এ আমার উম্মত কিছু করার নাই তোমার তক দিরে তো ছেলে মেয়ে নাই কি করবা ধৈর্য ধারণ করোগা উনি চলে গেলেন এভাবে বেশ কিছুদিন হয়ে গেল সকাল বেলা স্বামী স্ত্রী দুজন রুটি বেলার পাখায় খাবে রুটি হয়ে গেল রেডি হয়ে গেল ঠিক ওই মুহূর্তে বাহির থেকে কে যেন বলে কেউ যদি আমাকে একটা রুটি দেয় একটা ছেলে দিয়ে দেব দুইটা রুটি দিলে দুইটা ছেলে দিয়ে দেব ছুড়ে বলো স্বামী বলছেন সে স্ত্রী শুনল কে যেন চিৎকার দিচ্ছে রুটি একটা দিলে ছেলে একটা পাইবা দুইটা দিলে দুইটা পাইবা এখন স্বামী স্ত্রীকে বলতেছে আমার স্ত্রী এই বন্দা বলে কি তাকে রুটি দেওয়ারও কি দরকার তো দিলে তো নাই फकर दरबेश फकर मत चुलमुल ठीक नई चुपुर ठीक नई बंदा सिकिर टा करते एक रुटी दिले एक चेले देव दुटा दिले एरा दो जन खूब मोहब्बते রুটি একটা তার হাতে দিয়ে দিলেন আর ওই ফকির হাত তুলে বলে আল্লাহ একটা তো দিছে তুমিও দিয়ে দাও একটা তুমিও ফকির রুটি খাইয়া খাইয়া গেছে গা এদিকে স্বামী স্ত্রী মিলনের মাধ্যমে কনসিভ হয়ে গেল সন্তান বাচ্চা এসে গেল কোথায় গর্বে এক পর্যায়ে টাইমে টাইমে সন্তান দুনিয়াতে এসে গেল 
সন্তান কে গোসল করি কাপড় পরিয়া দেরি করলেন না ওই উম্ম দৌড়তে দৌড়তে বাচ্চাকে নিয়ে মোসাক কালী মোল্লার কাছে চলে গেলেন ও গোল্লার কালিম আপনি না বলেছিলেন আমার ছেলে ও নাই মেয়ে ও নাই তকদিরে দেখেন দেখে এটা আমার ছেলে আমার স্ত্রীর গর্ব থেকে আসছে উচ্চাওয়াজই বলুন সুবহান আল্লাহ মোসাক কালী মোল্লা বলে কি রে এটা তো তোমাকে আমি বলি নাই আমি তো তোমাকে খবরটা শুনাইছি বলছেন কে जाओ একটা বাজারের ঠিকানা দিলেন সে বাজারে গিয়ে আমার জন্য কিছু মাংস নিয়ে আসো মানুষের কার বাজারে মানুষের মাংস বিক্রি করে যে করো তাকে ঝুলাবে না কি বলেন মোসা কালী মোল্লা গেলেন ঠিকানো যাই বাজারের মধ্যে গরুর মাংস আছে ছাগলের মাংস আছে মহিষের মাংস আছে ডোম্বার মাংস আছে এই মাংস সেই মাংস আছে কোন মানুষের মাংস উনি বাজারে ঘুরতে ঘুরতে হয়রান হয়রান হয়ে গেলেন মানুষের মাংস কোথাও পাওয়া যায় না পরিশেষে চেহারা মলিন করে বাজার থেকে বের হয়ে গেলেন চলে আসতেছেন পথের মধ্যে দেখতেছেন ওই ফকির দাঁড়িয়ে আছে কোন ফকির রুটি খাইয়া ফকির खाली हाथी আমি তো মানুষ আমার থেকে আপনি শরীর থেকে গোস্ত নিয়ে যান মাংস নিয়ে যান এই কথা বলি মোসাক কালী মোল্লা চুরি বের করলেন খালি হাতে কিভাবে যাবে ওই বন্ধের হাত থেকে একটু টুকুরা নিলেন ওই বন্ধা ও শব্দ বের করলেন না রক্ত লাল হয়ে গেল টুকরা একটা থলের মধ্যে নিলেন ফকির বলছেন আপার প্রভু যদি এই গোস্ত কবুল না করে একটা রান থেকে নেন সেখান থেকে নিলেন আবার বলে এটা যদি আপার প্রভু কবুল না করে একটা মুখ থেকে নেন একটা এখান থেকে নেন গোটা শরীর জালি জালি হয়ে গেল রক্ত রঞ্জিত হয়ে গেল ফকির এতগুলো টুকরো দিয়ে দিলেন মোসা কালী মোল্লাহার থলের মধ্যে অনেক মাংস এসে গেল আর ওই বন্দা ফকির হেঁটে হেঁটে চলে গেল মাংসের টুকরা নিয়ে মোসা কালী মোল্লা তুর পাহাড়ে এসে গেলেন আল্লাহ দিলেন ডাক এ আমার কালিম আমার জন্য মাংস আনছেন कबुल नम्बर आयात मुछे दी 
ওয়ায়ুস বিত অতবা বহাল রেখে দি কেন ওয়াইন্দাহু উম্মুল কিতাব এটা মোছা এটা লেখা এই ক্ষমতা আমার হাতে একটু জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ কিছু বুঝেছেন বুঝেন নাই তো এটা বোঝার জন্য হাদিসে যাইতে হবে বুখারী শরীফ তক সহ সাহাসিত তার প্রায় কিতাবে আসছে আমার নবী বলেন উম্মত যত মানুষ নারী হোক পুরুষ হোক সবাই মায়ের গর্বে ছিলাম কিনা বলেন ডাইরেক্ট কি আসছে ডাইরেক্ট ডাইরেক্ট কি আসছে মা বাবা ছাড়া হ্যাঁ বাবা ছাড়া আসলো মা তো লাগছে হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম ঠিক না মা বাবা ছাড়া আমার আল্লাহ পাঠায় না ওই ওসিলাই পাঠায় দেখেন আমার নবীজি বলে যে কোন নারী পুরুষ মায়ের গর্বে জরায়ুর মধ্যে 40 দিন বীর্য হিসেবে থাকে কয় দিন আর 40 দিন পার হয়ে গেলে বীর্যগুলা রক্ত জমাট হয়ে যায় রক্ত জমাট তো 40 দিন থাকে আবার 40 দিন পার হয়ে গেলে রক্ত জমা যেটা মদগা হয়ে যায় মাংসের টুকরা হয়ে যায় উচ্চাবাজি বলুন সুবহানাল্লাহ কয় 40 গেল প্রথম 40 এ বীজ অবস্থায় দ্বিতীয় 40 এ রক্ত জমাঠে তৃতীয় 40 এ মাংসের টুকরায় 340 যখন পার হয়ে যায় আমার আল্লাহ একজন ফেরেশতা পাঠাই মায়ের গর্বে ওই বান্দার ভিতরে রুহ ঢুকায় দেওয়ার জন্য আদেশ দেই রুহ ঢুকায় দেই এবং চারটা জিনিস লিখে দেই কয়টা ওই বান্দা দুনিয়াতে কতদিন থাকবে লিখে দাও কি কি খাবে লিখে দাও কি কি আমল করবে লিখে দাও জান্নাতি না জাহান্নামি লিখে দাও উচ্চ আওয়াজ বলুন সুবহানাল্লাহ লেখা হয়ে গেছিল কোথা থাকতে সিদ্দন নামান নবী বলেছেন আস সাইদু সাইদুন ফি বতন উম্মিহি ওয়া সাকিউ সাকিউন ফি বতন উম্মিহি নবীজি বলেন জান্নাতি জান্নাতি মায়ের গর্বে থাকতেও জান্নাতি জাহান্নামে জাহান্নামে মায়ের গর্বে থাকতেও কেন কেন ফয়সালা হয়ে গেছে আমর আল্লাহ বলেন তাকদীর লেখা হয়ে গেল ওই তাকদীর নিয়ে যখন দুনিয়াতে আসে আমি আল্লাহ চাইলে ইয়াম হো তাকদীর এটা মুছে দিতে পারি ওয়ায়ুসবিত অথবা মায়ের গর্বে থাকতে যেটা লেখা ছিল সেটা আমি চাইলে বহাল রেখে দিতে পারি কেন মুছা বহাল রাখা এটা আমি আল্লাহর কুদরতি হাতে উচ্চ আওয়াজ বলুন ওলিউল্লাহরা তাকদীর পাল্টায় না ওলিউল্লাহরা জাস্ট দোয়া করে দেয় তাকদীর কে পাল্টায় আল্লাহ আর দোয়া ইয়ারুদুল কাদা নবীজি বলেন দোয়া করলে তাকদীর পাল্টিয়ে যায় একটু জোরে বলবেন না সুবহানাল্লাহ আমরা ওলিউল্লাহর দরবারে কেন যাই তাকদীরে খারাপই থাকলো যাতে ওলিউল্লাহর ওসিলাই আল্লাহ কি করে দেয় পরিবর্তন করে ভালাই লিখে দেয় একদিন হুজুর কৌসুল আজম আজকে যার মাস সংশোধিত হয়েছে ওনার দরবারে সকালবেলা ফজরে নামাজের পর এক বন্ধু এসে কাঁদতেছে এই কাঁদো কা হুজুর আমি তো দুর্বল হয়ে গেছি আজকে রাতে শত রবার শব্দ দোষ হইছে কয়বা খসে বাজ বলে কি চাইলা ওযু কালাম পানি নামাজ পড়ে নাও শুকরিয়া আদায় করো হুজুর আমার মুসিবত চলে আবার নামাজ পড়তে হবে বল শুকরিয়া আদায় করবা না তুমি না গত কিছুদিন আগে আমার কাছে আসছিলা বলে হুজুর আসছিলাম তো বলে সেদিন আমি তোমার তাকদীরে লিখছিলাম তোমার তাকদীরে লেখা দেখছিলাম তুমি নাকি 17 জন মহিলার সাথে বিবিচার করবে জেনা করবে এটা লেখা আছে তুমি চলে যাওয়ার পরে আমি আল্লাহর দরবার হাত উঠাই দিলাম আল্লাহ তাকদীরে যেটা লেখা আছে এটা লেখা থাক তবে এটা বাস্তবে না করাইয়া যা যার সাথে জেনা করবে সেটা গুমে করাই দাও সুবহানাল্লাহ যেটা জানা লেখা আছে যার সাথে করবে জানা এটা কোথায় করাই দাও কোনে করাই দাও আল্লাহ আমার দোয়া কবুল করেছেন তোমার তাকদীরটা পাল্টিয়ে বাস্তবটা পাল্টিয়ে ঘুমে করাই দিয়েছেন সুবহানাল্লাহ এটা শুকরিয়ার বিষয় না 
আর গুমে যদি এরকম কিছু করে তখন কি আর গুনা হবে গোনা হবে না সেজন্য এক কবি বলে